हेलो फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सीरीज नंबर सेवन में आपका स्वागत है सो so फ्रेंड्स आज की इस सीरीज के अंदर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट मेन्यू को पूरा समाप्त करने वाला हूं वो भी थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल और कल मैं आपसे टेस्ट लूंगा और टेस्ट में मैं आपसे क्या क्या पूछूंगा वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं जैसा कि आपको पता है कि अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज चल रही है तो मैं जो भी कल आपसे सवाल करूंगा वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ही होगा मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या पढ़ाया था मैंने आपको फाइल मेन्यू पूरा पढ़ाया ठीक है उसके बाद मैंने आपको होम मेन्यू पूरा पढ़ाया उसके बाद आज मैं पढ़ा रहा हूँ इंसर्ट मेन्यू यानी ये तीनों मेन्यू वन टू थ्री मैंने थ्री मेन्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर समाप्त कर दिया तो कल जो मैं आपसे सवाल करूँगा वो इन्हीं तीन मेन्यू से होगा जिसका जवाब आपको लिखित रूप में देना होगा वो कैसे देना है क्या क्या करना है वो कल मैं आपको बताऊंगा और इसका रिजल्ट भी इसी पर आएगा रिजल्ट इसी चैनल पर आएगा कौन कितना मार्क्स लाता है वो भी आपको सम, बताया जाएगा और लाइव आपको दिखाया जाएगा कि किसका क्या जवाब आया है मैं सारा चीज आपको दिखाऊंगा कौन कितना नंबर लाया और कौन टॉप किया तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट मेनू के अंदर मैंने कुछ बता दिया था और बाकी कुछ छूट गया था जो कि आज मैं क्लियर करने वाला हूं ध्यान रहे कुछ कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिसका थ्योरी बताना एकदम जरूरी होता है लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीजें भी होती हैं जो कि थ्योरी में समझाया नहीं जा सकता है बल्कि वो प्रैक्टिकल में ही समझाया जा सकता है तो सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में आएगा लिंक ठीक है सबसे पहले नहीं मैंने अब आपको इंसर्ट में कुछ बता दिया था अगला ऑप्शन है लिंक्स आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर लिंक्स दिखेगा और लिंक्स के अंदर आपको आएगा हाइपरलिंक्स बुकमार्क्स क्रॉस रिफरेंस ये थ्री ऑप्शंस होते हैं ठीक है हाइपरलिंक्स बुकमार्क्स और क्रॉस रिफरेंस अब मैं आपको तीनों ऑप्शंस का बारी बारी से यूज करने के लिए बताऊंगा सबसे पहले तो आप यहां देखिए लिखा हुआ क्या है लिंक्स लिंक्स का मतलब होता है कि इसमें जो भी वर्क होगा वो लिंक से रिलेटेड होगा किसी से रिलेटेड लिंक से रिलेटेड तो सबसे पहले हाइपरलिंक तो सबसे पहले हम लोग हाइपरलिंक के बारे में समझते हैं कि हाइपरलिंक क्या होता है आपने कई वेबसाइट को ओपन किया हुआ होगा ठीक है आपने बहुत सारे वेबसाइट को ओपन किया हुआ होगा और इस तरह से लिखा हुआ रहता है जैसे यहां पर रहता है ऐसे ये होगा मान लीजिए क्लिक हेयर इस तरह से रहता है ये लिंक है ये लिंक रहता है इस तरह से जब आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो लिखा हुआ रहता है फोर फोर रिजल्ट क्लिक हेयर तो क्लिक हेयर में क्या होता है कि इसके अंदर एक लिंक छुपा हुआ रहता है डायरेक्टली नहीं लिखा रहता है कि डब्ल्यू 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 डॉट ए आई ओ कंप्यूटर जॉन डॉट कॉम ऐसे लिखा हुआ नहीं रहता है डायरेक्ट क्या करता है कि ये जो लिंक है वो अटैच रहता है डायरेक्ट मैं क्या करूंगा यहां से लिखूंगा क्लिक क्लिक हेयर और इसके अंदर लिंक दे दूंगा लिंक को मैं अटैच कर दूंगा तो जैसे ही कोई क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो वो जो लिंक दिया हुआ रहेगा जो अटैच किया हुआ रहेगा वो ओपन हो जाएगा तो इसके जरिए हम लिंक को दे सकते हैं अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ लिंक को दे सकते हैं यहां पर इसमें हम वीडियो भी दे सकते हैं एक्चुअली वो लिंक ही होगा लेकिन लिंक के अंदर हम लोग वीडियो दे सकते हैं ऑडियो दे सकते हैं इमेज दे सकते हैं यानी कि लिंक बना सकते हैं अब लिंक क्या क्या बना सकते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि लिंक आप कुछ भी के बना सकते हैं इमेज का वीडियोस का ऑडियो का है ना इस तरह का वेबसाइट का कुछ भी का आप वहां पर लिंक अटैच कर सकते हैं अब कैसे वो मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकल में नेक्स्ट आपके सामने बुक मार्क्स तो बुक मार्क सम, मतलब पहले आप समझ लिए जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं ठीक है आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और बुक में आपने पहला चैप्टर में आपने आधा पेज को पढ़ा 
और बाकी आधा छूट गया तो कल अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम नहीं रहेगा कि भाई हमने कहाँ तक कल पढ़ा था हो सकता है मालूम भी रहेगा लेकिन अगर आप भूल जाते हैं तो ऐसे में आप बुक मार्क्स का प्रयोग कर सकते हैं जहां पर आपका मतलब आप बुक पढ़ रहे हैं और बुक पढ़ते 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 मान लीजिए आपने यहां तक पढ़ लिया तो यहां आपका माउस का कर्सर है तो यहां पर जाने के बाद आप बुक मार्क्स वाले ऑप्शन पे जाएं और उसको कोई नाम देकर सेव कर दें जैसे ही अगला दिन आप बुक मार्क्स को ओपन करेंगे तो वो नाम सेव रहेगा और जैसे ही उस नाम पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि आपने सबसे लास्ट में कहाँ तक पढ़ा था यानी इसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि आपने कल कहाँ तक होमवर्क बनाया था या कहाँ तक आपने रीडिंग किया था बस बाकी प्रैक्टिकल में मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट है आपके सामने क्रॉस रिफरेंस तो क्रॉस क्रॉस रिफरेंस जो है वो मैं आपको क्रॉस रिफरेंस वाले रिफरेंस वाले टैब में जब जाऊंगा तब पढ़ाऊंगा ये बड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है तो जब रिफरेंस में जाऊंगा तो ये आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा ठीक है कोई टेंशन नहीं है नेक्स्ट है आपके सामने हीडर एंड फूटर हीडर एंड फूटर इसके अंदर क्या क्या आता है एक आता है हीडर और एक आता है फूटर और एक आता है पेज नंबर हीडर का मतलब ये होता है कि आप किसी भी पेज के सबसे हेडिंग में हेड जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे आ, जैसे मान लें सपोज आपका ये पेज है ठीक है तो ऊपर में जो होता है ऊपर वाला जो भाग होता है वो होता है आपका हीडर ठीक है ये हीडर और नीचे वाला जो पेज होता है वो होता है फुटर और ये तो लेफ्ट हो गया राइट हो गया ठीक है ये हो गया आपका लेफ्ट पोर्सन ये हो गया आपका यहाँ से राइट पोर्सन और ऊपर में जो होता है हीडर और नीचे फुटर तो ये कहने का मतलब ये है कि हीडर के जरिए आप हेडिंग दे सकते हैं हेडिंग में कुछ भी हो सकता है हेडिंग में आपको जो देना है वो तो जैसे ही आप हीडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ठीक है तो कई सारे स्टाइल आएंगे आपके सामने तो आप कोई भी एक स्टाइल को चूज कर लीजिए और उस पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद वहां पर अपना नेम या जो भी नेम देना है डाल दीजिए तो वो सारा पेज में आ जाएगा कोई टेंशन नहीं है उसके बाद फुटर है फुटर का मतलब कि आप किसी भी पेज के सबसे निचले वाले भाग में कुछ दे सकते हैं नेम दे सकते हैं अपना इंस्टीट्यूट का नाम जो भी है ऑप्शन अवेलेबल वो आप पेज के सबसे नीचे वाले भाग में दे सकते हैं नेक्स्ट में आता है पेज नंबर नेक्स्ट में आता है पेज नंबर यानी कि इसके जरिए आप अपने पेज को मतलब अपने पेज में नंबर दे सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव अब जब आप पेज नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जब आप पेज नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे और भी ऑप्शन खुल जाएंगे जैसे पेज नंबर कहाँ देना है हीडर में देना है फुटर में देना है मिडिल साइड में देना है लेफ्ट में राइट में तो जब आप क्लिक करेंगे पेज नंबर वाले ऑप्शन पे तो आप खुद से चूज कर लीजिए कि आपको जो पेज नंबर देना है वो किस साइड में देना है हीडर फुटर जो देना है आप क्लिक कर लीजिए उसके बाद आ जाएगा अब नंबर का भी स्टाइल होता है जैसे एक दो में देना है कख गह में देना है और रोमन सिस्टम में देना है तो एबीसीडी में देना है तो आप जो स्टाइल में लेना चाहते हैं इस पर क्लिक करने के बाद समझ में आ जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके सामने टेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर कई सारे ऑप्शन होते हैं टेक्स्ट बॉक्स क्विक पार्ट्स वर्ड आर्ट ड्रॉप कैप सिग्नेचर लाइन ठीक है और डेट एंड टाइम ऑन एंड ऑब्जेक्ट तो मैं बारी बारी समझा रहा हूं सबसे पहले आता है टेक्स्ट बॉक्स जब आप टेक्स्ट बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बाई डिफॉल्ट बॉक्स जैसा बना हुआ आ जाएगा और उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा आप उसे खुद से एडिट कर सकते हैं मेरे कहने का मतलब जब आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आएगा बहुत सारा बॉक्स आएगा आप अपने अनुसार चूज कर लीजिए और उसमें जो मन वो लिख दीजिए नेक्स्ट में क्विक पार्ट्स ठीक है क्विक पार्ट्स के नाम से समझ में आ रहा है एक ऐसा पार्ट जिसके जरिए हम कोई भी काम को क्विकली कर सकते हैं यानी किसी भी काम को जल्दी से करने के लिए हम लोग क्विक पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं अब मैं आपको पहले समझा दे रहा हूं जैसे आप रोज ठीक है प्रतिदिन आप अपने ऑफिस का एड्रेस लिखते हैं या आप अपने प्रतिदिन कुछ भी ऐसा चीज है जो कि आप प्रतिदिन उसको लिखते हैं तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बस एक चुटकी में वो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा अब अब तो थ्योरी मैंने बता दिया प्रैक्टिकल मैं आपको कुछ देर बाद समझाऊंगा कि एक्चुअल में इसका इस्तेमाल कैसे होता है नेक्स्ट है वर्ड आर्ट ठीक है यानी एक ऐसा आर्ट यानी एक ऐसा आर्ट जिसमें हम वर्ड को डिजाइन कर सकते हैं जब आप वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे 
तो आपके सामने कई सारे स्टाइल आएंगे आप अपने अनुसार कोई भी स्टाइल को चूज करें और जैसे ही आप चूज करेंगे तो आपके सामने फिर से कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे आप अपने अनुसार एडिट कर सकते हैं जो स्टाइल लगाना है जो इफेक्ट लगाना है आप इसके जरिए लगा सकते हैं नहीं तो मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा नेक्स्ट में है ड्रोप कैप ड्रोप कैप का इस्तेमाल ज्यादातर न्यूज पेपर वाले करते हैं ठीक है ड्रोप कैप मैं यहां से लिख दे रहा हूं क्या लिखा हुआ है डी आर ओ पी सी ए पी ये ड्रोप कैप है वो ज्यादातर न्यूज पेपर में इस्तेमाल होता है आप कैसे मैं समझा रहा हूं जैसे मैंने यहां पे लिखा माय कंप्यूटर इज ऐसे तो क्या होता है आपने देखा होगा न्यूज पेपर में कि ऐसे रहता है यहां एन रहेगा यहां से बड़ा ऐसे एन बड़ा रहेगा यहां रहेगा ए न्यू डब्ल्यू न्यूज पेपर ठीक है यहां से इस तरह से और फिर यहां से रहेगा माय कंप्यूटर यानी कि जो जो पहला लेटर होगा वो थ्री लाइन में आ जाएगा हो सकता है कि जो पहला लेटर है वो चार लाइन कवर कर ले तो इस तरह से यूज करने के लिए ड्रॉप कैप का इस्तेमाल होता है मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा नेक्स्ट ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन इसमें आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर आप सिग्नेचर लाइन अटैच कर सकते हैं इसके अंदर ऑथर का नेम हो जाएगा ऑथर का ईमेल आईडी हो जाएगा और भी कई चीजें हैं जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा नेक्स्ट है आपके सामने डेट एंड टाइम यानी इसके जरिए आप अपने करंट डेट एंड टाइम को डाल सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर जब आप क्लिक करेंगे अगला ऑप्शन है आपके सामने ऑब्जेक्ट जब आप ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे जैसे एक्सेल कोरड्रा यानी कि आ, इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में काम करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं जैसे ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे कई सारे ऑप्शन दिखेंगे जैसे एक्सेल चार्ट आ, फिर आ जाएगा कोरल ड्राइनिंग की जो जो सॉफ्टवेयर आप आप इंस्टॉल किए हुए रहेंगे अपने कंप्यूटर में जो अवेलेबल होगा उसमें से आप किसी एक सॉफ्टवेयर को चुन सकते हैं जैसे ही चुनेंगे तो वो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट हो जाएगा यानी अगले सॉफ्टवेयर से काम करके इसमें इंसर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट है आपके सामने सेम्बुल सेम्बुल में है इक्वेशन उसके बाद है सेम्बुल तो यहां पर आप देख सकते हैं इक्वेशन में जब आप जाएंगे तो ये जो इक्वेशन है वो मैथ से रिलेटेड जब आप हम लोग काम करते हैं मैथ से रिलेटेड जब हम कोई भी काम करते हैं तो इसके लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है इक्वेशन इसमें अल्फा बीटा गामा थीटा इंटरगल है ना टेन थीटा कोस थीटा जो भी है मैथ से रिलेटेड है ना वो सब इसमें हम अब काम कर सकते हैं इक्वेशन बना सकते हैं जैसे अपने केमिस्ट्री में इक्वेशन पढ़ा होगा तो इस इक्वेशन वाले चीजों को आप इससे कर सकते हैं नेक्स्ट है सेम्बुल सेम्बुल में कई सारे सेम्बुल मिलेंगे आपको जैसे कि थिट्टा गामा है ना हाई फाइव वगैरह वगैरह कई सारे सिम्बुल में तो सिम्बुल ही मिलेगा ना तो चलते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली करके कि क्या क्या हम लोग आज सीखे हैं और प्रैक्टिकल में आपको पूरा अच्छे तरीके से और भी समझाऊंगा ठीक है अगर आप कोई भी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जाकर वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको वो नोट्स मिल जाएगा तो चलिए अब मैं आपको सारा चीज प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ सबसे पहला ऑप्शन क्या है हाइपर तो चलिए मैं आपको हाइपर का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ जैसे ही हमने हाइपरलिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो ऊपर में क्या है टेक्स्ट टू डिस्प्ले यानी कि आप ऊपर में क्या दिखाना चाहते हैं डिस्प्ले में क्या दिखाना चाहते हैं तो हम दिखाना चाहते हैं क्लिक ठीक है मैं यहां दिखाना चाहता हूं सी एल आई सी के एच एयर क्लिक हेयर और यहां एड्रेस यानी आप यहां पर जो वेबसाइट है या कुछ भी आप यहाँ पे एड्रेस डालें तो मैं अपना वेबसाइट का एड्रेस डाल देता हूँ www.aiocomputerjohn.com डाल दिया और यहां से मैंने ओके कर दिया अब यहां पे आप देखिए ये जो क्लिक हेयर है वो एक्चुअल में एक लिंक है इसके अंदर लिंक इसके अंदर कोई और लिंक दिया हुआ है इसी चीज को हम लोग बोलते हैं हाइपर लिंक ठीक है आपने ऐसा वेबसाइट में भी देखा होगा अब मैं क्या करूँगा जब इसको ओपन करना होगा तो कंट्रोल दबा के रखूँगा जब कंट्रोल दबाऊँगा तो एक हैंड आएगा और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो मेरा साइट है ये ओपन होकर मेरे सामने आ जाएगा अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ वेबसाइट का लिंक हो इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं जैसे सपोज मैं आपको सिखा रहा हूँ मैं यहाँ से गया हाइपरलिंक पे और मैं क्या करता हूँ डिस्प्ले में देता हूँ माय बुक और यहाँ से कोई भी फोल्डर देता हूँ कोई भी फोल्डर या मान लीजिए कोई इमेज ही डाल देता हूँ ठीक है 
और मैं यहाँ से होकर करता हूँ ये माई बुक है कंट्रोल दबा कर रखूँगा और इस पर क्लिक करूँगा यश कर दूँगा जो था वो दिखाया गया जो लिंक डालोगे वो लिंक ओपन हो जाएगा अब यहाँ पे देखो वीडियो भी डाल सकते हो ऑडियो भी डाल सकते हो बस क्या करना है हाइपर लिंक पर जाना है और यहाँ से अपना फोल्डर के अनुसार जो फोल्डर में है उस फोल्डर का चूज करो और ओके कर दो और डिस्प्ले में जो नाम देना है जो शो करना है वो डालो अब और देखिए अभी कई सारे ऑप्शन हैं आप ई एड्रेस डाल सकते हो क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट नया डॉक्यूमेंट बना के डाल सकते हो अब देखो समझो जैसे हमने कुछ यहाँ पर लिखा ठीक है हमने कुछ यहाँ पर लिख दिया और मैं चाहता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो किसी और के पास भेजूं और भेजने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ रहेगा और इसमें ये लिखा हुआ रहेगा कि भाई नीचे में एक मैं लिंक दे रहा हूँ उस पर क्लिक करो और इस वीडियो को देख लो इस डॉक्यूमेंट के देख लो तो मैं कुछ लिख नीचे में इस डॉक्यूमेंट के नीचे में एक लिंक डाल दूंगा चाहे वो लिंक वीडियोस का हो या कोई और डॉक्यूमेंट का हो कुछ भी का वो हो सकता है तो उसके जरिए डायरेक्टली वो ओपन कर सकता है है ना अब यहाँ से देखो फाइल से भी दे सकते हो कोई भी फाइल के अपना कंप्यूटर से फाइल को चूज करो और डाल दो इसमें कोई लफड़ा नहीं है ठीक है तो बस इसका यही यूज़ है नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने बुक मार्क्स तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि बुक मार्क का इस्तेमाल कहाँ होता है मैं यूज करने के लिए सिखाऊंगा सपोज हमने यहाँ से अपना पढ़ाई चालू किया रीडिंग देना चालू किया और हमने टोटल यहाँ तक रीडिंग दे दिया यानी कि डायरेक्टली डायरेक्टली तक मैंने रीडिंग दे दिया तो कैसे अगला दिन कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ तक रीडिंग दिया तो इसके लिए मैं जहाँ पर मेरा माउस का कर्सर होगा वहाँ से मैं जाऊँगा बुक मार्क्स में और मैं यहाँ इसका नेम दूँगा और नेम देने के बाद मैं यहाँ से ऐड कर दूँगा और जैसे ही अगला दिन मैं इस डॉक्यूमेंट को ओपन करूंगा तो माउस का कर्सर चाहे जहां रहे लेकिन बुक मार्क्स में जाने के बाद जो नाम से मैंने सेव किया था उस पर क्लिक करने के बाद गो टू जैसे ही करूंगा तो मेरा माउस का जो कर्सर है वो देखिए डायरेक्टली डायरेक्टली के पास आ गया तो इसके जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका लास्ट जो आ, अपने लास्ट कहाँ पर कहाँ तक पढ़ा था ये आपको शो करेगा क्रॉस रिफरेंस आपको बोला था मैंने रेफरेंस में बताऊँगा ठीक है नेक्स्ट में है हीडर हीडर पर क्लिक करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन आते हैं जो कि आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं कि आपको कैसा हीडर लगाना है मुझे ऐसा लगाना है तो ऐसा करूंगा और मैं यहां पर लिख दूंगा ए आई ओ कंप्यूटर हो गया कंप्लीट इसको अगर कलर लगाना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं रिमूव करना है तो हीडर में जाने के बाद यहाँ से रिमूव कर सकते हैं अगर रिमूव नहीं करना है एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं दोबारा से यही था बस नेक्स्ट में आपके सामने फुटर मतलब नीचे तो फिर से चुनिए कि आपको नीचे में क्या लगाना है ये वाला देखिए नीचे में आ गया लिख दीजिए हो गया कंप्लीट जैसा चूज करोगे वैसा होगा और ये कुछ नहीं है एक्स्ट्रा में उसके बाद पेज नंबर आप पेज नंबर कहाँ देना है मैंने आपको बताया था टॉप में देना है बॉटन में कहाँ देना है टॉप का मतलब ऊपर सब मैंने आपको बता दिया था तो मुझे ऊपर में बटन देना पेज नंबर देना है तो मैं चूज करूँगा कैसा चाहिए तो ऐसा चाहिए देखिए पेज नंबर आ गया वन टू थ्री ऑटोमेटिक रहेगा सारा पेज नंबर सारे पेज में ऑटोमेटिक रहेगा ठीक है आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं ऐसे आपने टॉप में दिया तो यहाँ से आपने जो चूज किया था मान लो सपोज आपने ये चूज किया या फिर आप चाहते हैं करंट पोजीशन मतलब कि आपका माउस का कर्सर जहाँ पर है वहाँ से पेज नंबर शुरू हो जाएगा देना मतलब माउस का कर्सर जहाँ पर रहेगा वहाँ से एक दो तीन चार दिलाना वो स्टार्ट हो जाएगा आप ये खुद से कर सकते हैं देखकर इसमें कोई बड़ा ऑप्शन है नहीं खुद से जाँच कर सकते हैं आप 